என் இனிய தமிழ் மக்களே இந்த கரகரப்பான குரலை பற்றி கொண்டுத்தான் தமிழ் சினிமா இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பயணித்து கொண்டிருக்கிறது இமயம் வடக்கில் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் இமயம் உண்மையிலே தெற்கில் தான் இருக்கிறது தமிழ் சினிமாவின் தகப்பன் சாதனை தமிழன் இன்று இந்த நிகழ்ச்சிக்காகவே எவ்வளவோ தூரத்திலிருந்து அவரே காரை ஓட்டி கொண்டு வந்திருக்கின்றார் என்பது தமிழ் மீது தமிழன் மீது அவர் வைத்திருக்கக்கூடிய பற்று என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஆகவே உங்களை நான் முதல் முறையாக நேரில் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது கூட என்னுக்கு சாதனை தமிழ் நானே என சொல்லிக்கலாம் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இது உங்கள் படங்களை பார்த்து தூங்காத நாட்கள் எத்தனையோ உங்கள் படங்களை பார்த்து பல விஷயங்களை நான் எழுதியது பல நாட்கள் ஆகவே ஒரு உண்மை கலைஞனை ஒரு உண்மை தமிழனை இந்த மண்ணையும் மக்களையும் படம் பிடித்த உங்களை மேடைக்கு அழைப்பதில் நான் பெருமிதம் கொள்கிறேன் வாருங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் சாதனை சரியாக செய்திருக்குது உலகம் அளவில் யார் யார் சார் மரியாதைகள் மிகப்பெரிய சாதனை படைத்தவர் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் தான் சாதனை அதிகமாக செய்தவர் எனக்கு 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 தெரிஞ்ச அளவுக்கு புலம்பெயர்ந்தவர்கள் வழி இல்லாமல் முட்டி முளைத்து முளைக்கும் போது அவர்கள் மிகப்பெரிய விருட்சமாகி விடுகிறார்கள் அதில் இலங்கை தமிழர்கள் உலகம் முழுவதும் பரவி தங்களை மிகப்பெரிய விருட்சமாக்கி கொண்டவர்கள் அந்த மரியாதைக்குரிய தமிழை பார்க்கின்ற உங்களுக்கும் மயில் வாகனனுடைய சவுண்ட சத்தத்தை கேட்டு வளர்ந்த வேணாம் உங்கள் மயில் வாகனம் விடைபெறுக தமிழை அவ்வளவு அழகாக பேசுவார் மயில் வாகனம் அப்படிலாம் இங்கே தமிழ் நாங்கள் இந்த தமிழ்நாட்டில் ரேடியோவே பார்க்குறது கிடையாது ஒன்லி சில ஒன் ரேடியோ அந்த பெருமைக்கு அப்புறம் அப்துல் ஹமீத் யூ கேப்சர் த ஹோல் தமிழ் பீப்புள் வித் யுவர் வாய்ஸ் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க பாரதராஜா என்னென்ன தமிழ் மக்கள் சொல்லுவாங்க யூ கேப்சர் த்ரூ யுவர் வாய்ஸ் பேசுவது மேடையில் பேசுவது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா எல்லாரும் இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் நான் மறந்து கூட சொறிஞ்சிடக்கூடாது அங்கே உட்காந்து அதை சொறிஞ்சுக்கலாம் அங்கே உட்காந்து தண்ணி குடிச்சுக்கலாம் என்ன இங்கே தண்ணி குடிக்கும் போது பதியா தண்ணி குடிக்கலாம் பற்றியாகணும் குடுமை அதுக்காக அடுத்து என்ன பேச வேண்டும்னு யோசிப்பதற்கு ஒரு ஆற்றல் வேண்டும் பேசிகிட்டே இருக்கும் டக்குனு ஸ்டக்கப் ஆகிடும் அப்படின்ட்டோம்னா போச்சு பேசுவது மாதிரி கேட்கலாம் எனக்கு நான் கேட்கத்தான் பெரிய விட சமீப காலம் மேடைகளை நான் தவிர்த்து விடுவது ஏன்னா உணர்ச்சி ஊர்மா எதையா பேசி எங்கேயா போய் மாட்டிக்குவோம் மறுநாள் காலையில் ஏன் சார் அதை பேசுனீங்க அப்படின்னா ஏன் நான் நினச்சி பேசலையா ஏதோ பேசிட்டேன் தோ தோன்றுவதை பேசுவது என்பது மைக் நான் இங்கே முன்னாடி என்ன நிர்வாணமாக நின்றுவேன் அதுவும் ஒரு கொடுமை நான் பாருங்கள் இப்போ எழுதி வச்சு எவ்வளோ பண்ணிட்டு வந்தேன் ஓரளவு என் மண்ணில் இல்லை இங்கே என்ன பேசணும் சொல்லிடுறாங்க ஸோ ஐ ஹாட் ப்ரிப்ப பண்ண முடியல அதனால தான் அவாய்டிங் ஸோ மெனி ஸ்டேஜஸ் தள்ளுறேன் இப்போ நம்மளெல்லாம் இவ்வளவு பேசுவோம் நான் நினைக்கவே இல்லை வந்து இன்னும் சரளமாக பேசுவோம் ஒரு விஷயத்தையும் மட்டும் சொல்லுவேன் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் தான் தமிழையும் பண்பாட்டையும் கலாச்சாரத்தையும் நிலைநாட்டியவர்கள் என்று சொல்லுவதில் இன்றும் அழுத்தமாக சொல்ல வேணும் தமிழ்நாட்டில் தான் பரதநாட்டியம் எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் சரியாகவே தமிழ் பேச மாட்டான் இங்கிலீஷ் தான் பேசிட்டுருக்க புண்ணு பையன் முழுக்கு நீங்கள் புலம்பெயர் கனடா போங்க ஆஸ்திரேலியா போங்க அமெரிக்கா போங்க எனி கல்வி இங்கேருந்து ஏன்னா முளைச்சி எந்திரிச்சுவான் நான் கஷ்டப்பட்டோம் அடித்து விரட்டப்படும் பொழுது ஒரு வேகம் கிடைக்கிறது அந்த வேகத்தை எங்கே போய் முட்டு முட்டி மோதி முளைச்சோம் அதில் தான் ஐ ப்ரௌட் ஆஃப் சிலோன் பீப்புள் ஏன்னா அந்த இலங்கை தமிழர்கள் மீது நான் மிகப்பெரிய பாசம் வச்சுருக்கேன் அவங்க தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் போகிறீங்க தமிழை சுத்தமாக தண்ணி சாப்பிட்டீங்களா பசியாக அரிச்சா ரொம்ப நம்ம டு ஹாவ் சம் ட்ரிங்க்ஸ் இப்படி தமிழை அழகாக இன்றளவும் கட்டிக்கிறது அதே பரதநாட்டியம் பிள்ளைகள்லாம் பரதநாட்டியம் படிச்சுட்டு இருக்கோம் சங்கீதம் படிச்சுட்டு இருக்கோம் இதே மாதிரி பொது விழாக்கள் இல்லை அந்த பார்த்தீங்கன்னா நாம் பின்கோஷம் வச்சு இங்கே ஆடுறது பெரிய விஷயம் இல்லை இன்னமும் இந்த கல்ச்சரல் மாறாமல் அவன் வெள்ளக்காரன் கண்டியில் உட்காந்துக்கிட்டு பின்கோஷம் கட்டிட்டு சக்கு சிக்கு சக்கு நம்ம பிள்ளைகளை நாட்டு பாடல் பாட வச்சு தே தே ஆர் த பீப்புள் இந்த தமிழையும் பண்பாட்டையும் கலாச்சாரத்தையும் கொண்டு வந்தது 
அந்த ஒரு விஷயத்தில் எனக்கு ஐ எம் வெரி மச் ப்ரௌட் அட்லீஸ்ட் இதை மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பங்களையாவது அந்த உலகத்தை நம்மளுடைய சாதனை எல்லாம் ஒன்று நிறுத்துகிறோம் இல்லையா இது ஒன்று தான் அது ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷம் அதை நான் சொன்னால் எல்லாமே சொல்லுவேன் ஏரியா எப்போ பார்த்தாலும் சிலுவன் சிலுவன் இப்போ இலங்கை தமிழுக்கு தான் நம்ம அப்படின்னு நாம் இங்கே தான் இருக்கிறோம் இல்லை நன்னும் பழைய பராசக்தி வசனத்தையே பேசிகிட்ருக்கு மனோகராவில் எழுதியே பேசிகிட்ருக்கோமே தவிர வாட் வி டீட் ஃபார் திஸ் கண்ட்ரி பாருங்க இவ்வளோ பேசி நானும் இங்கிலீஷில் பேசுவேன் நான் எல்லா கண்ட்ரிக்கும் போயிட்டு வந்தாலும் எனக்கு சந்தோஷமே மலேசியா அது இலங்கை தமிழர்கள் இந்த பண்பாட்டையும் கலாச்சாரத்தையும் கலக்கிறாங்க அது மட்டும் இப்போ அரசியலமைப்புகளையும் ஊடாடி அது என்ன பெரிய விஷயம்னா ஒரு கண்ட்ரி விட்டு கண்ட்ரி போனா ஒரு நாட்டை தூக்கி இன்னொரு இடத்துல வச்சாலே ஒரு சிட்டியை தூக்கி வச்சாலே பட்டு போயிடும் ஏன்னா அந்த பூமியினுடைய அந்த தன்மையை வாங்கி உறிஞ்சுவதற்கு ஒரு ஒரு போராளித்தனம் வேணும் இந்த செடியை தூக்கி வச்சா இந்த மண்ணுக்குரிய இதை வாங்கி கொண்டு தன்னை மாற்றி கொண்டு வளரக்கூடிய சக்தி வேணும் அந்த சக்தி இலங்கை தமிழர்களுக்கு இருந்தது அது அந்த போராளித்தனம் ஆனால் இன்னொன்னையும் சொல்லணும் பிறந்த வீட்டுக்கு பெருமையோடு புகுந்த வீட்டுக்கு விசுவாசத்தோடு இருப்பார்கள் இன்றுவரை இன்னவரை எந்த கதை அது பிரான்ஸாக இருக்கட்டும் எனி கல்வி நாங்கள் பிறந்தது தமிழ் தான் என்னை வாழ வச்சது இன்னொரு கண்ட்ரி சுவிட்சில் உட்காந்துருப்பான் கண்ட்ரிக்கு விசுவாசமாகும் அந்த கண்ட்ரி பிறந்த வீட்டுக்கும் பெருமை புகுந்த வீட்டுக்கும் பெருமை அந்த முறையில் நான் ஐ ஹாவ் டு உங்களுக்கு எப்படி நான் நன்றியும் வணக்கத்தையும் சொல்கிறதுனே தெரியல அற்புதமான கலைஞர்கள் நிறைய கலைஞர்கள் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் எல்லாம் பேர் சினிமா இப்போ நாங்களாம் வந்து ஃப்ளூக்கில் ரெண்டு பேர் மேலே வந்துடுவோம் இதை காட்டிலும் அற்புதமான படைப்பாளிகள்லாம் இருக்கான் வாய்ப்பு இல்லாமல் உலகம் முழுவதும் அவர்கள்லாம் இந்த அமைப்பின் மூலமாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்கெல்லாம் கொண்டாடணும் அப்படின்னு நினப்பேன் தாயை மறந்தவன் தந்தையை மறந்தவன் மொழியை மறந்தவன் மனிதனாக இருக்க முடியாது நீ ஆலயம் செல்ல தேவையில்லை எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு எங்கள் அத்தா அப்பே இந்த தமிழ் மண் மக்கள் இது இல்லையா நான் எப்படி ஹோக்கிடனைஸ் நான் இந்த வார்த்தையில் மெட்ராஸில் வந்து படித்தது இந்த இங்கிலீஷில் ரெண்டு வரி இது இல்லைன்னா பாரதராஜ் எப்படி இந்த மேடையில் நிற்க முடியும் ஆகையினால் இன்னிடம் புலம்பெயர்ந்த மக்களே தமிழையும் மொழியையும் கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் காத்து நிற்கிற உங்களுக்கு தலை வணங்கி இதற்கு செல்வகுமார் இத்தகைய அமைப்பை எப்போ ஒவ்வொரு வருடம் நீ செய்து ஒரு இந்த பண்பாட்டுக்கு கலாச்சாரத்துக்கு இவர்களெல்லாம் ஒருங்கிணைப்பு என்பது பெரிய விஷயம் அதில் எனக்கு தத்துவசம் வேலை ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த பணியை நீ செய்வதற்காக உனக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்